慢点，滚死老子了！哎呦，你说你这出门，非挂俩地雷干啥？成不成？我踏实。你说这路上要是碰上个鬼子、二鬼子的，你这多心里踏实。碰上鬼子、二鬼子，那有俺这杆枪啊！你那杆枪不一枪才崩一个吗？你这埋上一炸炸一片，你懂什么呀你？打老七，挨枪打死！等等等等，炸死他！没事吧？不关禁闭了？关禁闭好啊，一觉睡到大天亮。不是，俺就真不明白了，那刘奎干嘛非跟你较劲呢？俺都想揍你。哎，俺告诉你啊，刘奎，人家现在可怜着。再说了，俺确实也有点错。哎，杨经理，让你们布的雷咋样了？好着呢。这次吉田生死不明，鬼子肯定会组织来一次大扫荡。咱们一定要准备好，千万不能轻动。你安排给俺的事，你还不放心？哎，对了，那汪指导员啊，确实有两下子。他做了一种雷，还真就不怕水，能在水里泡三天呢。真的，真的，这么厉害啊！真厉害。在哪儿呢？在村口呢。我正准备拿着豆腐先去那。哎，哥。这不是铁蛋吗？在搞呢，三炮哥。哎，真乖。哎呀，看来你化龙哥没少培养你啊，现在都能干大事了。你哥在吗？在呢。行，那你接着在这杵着吧。走了。哎，不行，路条。<笑>啥是路条啊？没有路条，谁也不行。你三炮哥哥也进不去吗？这是俺们刘连长新规定的，没有路条，谁也不行。还挺轴的小子，啊？不是你等会儿，刘连长。啊？你化龙哥不是连长吗？哪来了个姓刘的呀？又。化龙哥的连长被撤了，现在连长是刘奎。啊？撤了？那你哥现在干嘛呢？他被刘奎给关起来了，反了他了，他刘奎算老几呀、啊？瘦的跟条柴狗似的。啊，告诉你啊，从今天起，你再也看不见刘奎了，弄了他。哎，不行！你化龙哥受这么大的窝囊劲儿，俺们不管了，闪开！哎，三炮，你咋来了？三师兄，不，正说你呢，你不是让刘奎给抓起来了吗？嗨。那是俺犯纪律了，没啥事儿。犯纪律用不着他管、啊，他谁呀？哎，那什么，啊，听说你那连长被撸了
，有亏你孙子当连长呢。这跟你也没啥关系。再说了，这是俺内部的问题。说吧，今儿来干啥来了？喝酒啊？喝还能干啥呀、啊？哼，还喝酒呢？俺现在哪有心思跟你喝酒啊？该去去，是吧？你说三炮哥这么要面子的人，你不去，是吧？三十九，听听听听，多懂事，上当。行，反正现在俺也没啥事儿做，那俺赔你两桌。太好，行。哎，对了，你去帮着俺检查检查地雷。哎，你放心吧，我去吧。哎，喝酒就不认人了。啊，壮哥，没路条。哎呀，什么路条不路条的呀？刘奎的话你不能全听，分不分不清人的，来拿着，好好站岗啊。哎，这两年，他是特派员，事儿比较多。你咋弄的呀？当然一小破狼给欺负了。喝完酒，俺替你弄回去。行行行行吧，跟你有啥事儿啊？咋没关系啊？你是俺大师哥，他欺负你就等于打俺脸。就是。像他这种人啊，都是欠揍，下回再揍。嗨，嗨，来，下，下。这里面什么人？清平寨那帮家伙。你这样，你干脆跟俺回清平寨得了。俺跟你上清平寨干啥？不是，我说华龙大哥，俺司令说的是有道理啊。这反正都是打鬼子，不行你就上清平寨，让特派员也给你弄个司令啥的。还弄啥呀？俺把这司令给大师哥不完了吗？嘘，俺当司令。对呀，俺行吗？太行了。那你手下这帮兄弟听俺的吧。听，先敬司令一个。<笑>行，那就这么定了啊。嗯，俺跟你上山当司令。来，你在这里给我盯着，我去告诉彭书记。哎，师哥，啥时候收拾东西上山呀？来，你还真当真了。俺告诉你啊，俺和你们那是两个道上的人。俺跟的是共产党，不像你们。要不这样吧，你跟着俺，俺也给你封个官，跟俺一起打鬼子，咋样？哎，都俺呢，你们那边道上规矩太多了，来不了这个。喝吧，来。哎，给司令倒上。哎，给本司令倒上。司令官，查到了吗？我们尽力在查，不过到目前为止还没有什么线索，请司令官阁下放心，我们一定会找出刺杀您的凶手。范医官，那你为啥要保我？保你的人呢，不是我。劳心费力的人呢，在那儿呢
，来吧，干了这杯酒，给你压压惊。邢大队长，让您见笑了。你说那日本人审讯人，那真是往死里打。我看昌西这碗饭也吃不下去了。严老板呐、啊，要想找一个安稳的戏台子，接着唱戏，啊，那是很简单的事情。你只需要找一个有能力，哎，有势力。就行了嘛，明说了吧，严老板呐、啊，俺年纪是稍微大了一点，但是俺知道疼人呐、啊，哎，俺会一辈子对你好的，你跟着俺，那保准你来吃香的、喝辣的，天天都是大鱼大肉啊，哎，俺让你过风光的日子，那可不行，邢大队长。你虽然救了我，我打心里感激你。可是，你这岁数都能当我爹了，我心里过不去。这事儿不行。燕云飞，俺告诉你，俺堂堂一个大队长，俺身边是不缺女人的，他为什么钟情于？那不就是因为俺打心眼里喜欢你吗？啊，要真不领这个情，哎，那也没办法，是不是？告诉你，俺不会丢自己的命去保你的命的。你现在呀，只有两条路。第一条路，踏踏实实的嫁给俺，哎，从此过上荣华富贵的生活，哎，还不耽误你唱戏。第二条路，那就是俺把你原封不动的，还送到日本人的监狱里去，好好掂量掂量别开玩笑，你这枪容易走火放进去。你看我像是在跟你开玩笑吗？你你想干嘛？俺也跟你开玩笑。嘿，周龙，你干什么？哎，刘连长，你你看他。周龙，你干什么？把赵化龙给我抓起来！啊，嗯，凭啥抓啊？凭啥抓你？你企图带领民兵队伍叛变投敌，俺现在代表组织抓捕你。奴奎，有事儿你说事儿啊，不要血口喷人。我现在不想跟你废话，有你说话的时候。赵化龙，你自己做了什么？你心里最清楚。赵化龙能干什么？刘连长，这事还没查清楚呢，你可别冤枉好人啊！小编，我这个连长的话你不听了，组织的话你也不听了，是不是？狗屁连长！说什么？放心，当我没说。刘奎，俺要找彭书记和汪指导。彭书记和汪指导，你就不用见了。实话告诉你吧，就是彭书记下的命令。抓下！走，俺自己走。
叛变，啊，你那就是血口喷人。刘奎，别以为你当了连长就可以为所欲为，给俺泼脏水、穿小鞋。俺告诉你，俺不吃你这套，你别给俺装聋作哑的啊！俺知道你就在外面，你快点，你把王指导员给我叫过来。刘奎，你听见没有？走。好啊，挺好。我说刘奎啊，你明天呢，带上几个可靠的积极分子，啊，把赵华龙呢押到锁镇镇，交到分区领导进行审问。我就不相信这小子，他敢不交代。哎，彭书记，赵华龙叛变投敌的话，俺是听得特别的清楚。绝对是他亲口说的，没有错吧？没有假，绝对没有假。当时三炮正在怂恿赵华龙投靠国民党，他们这是在合谋叛变。三炮，邢志远，什么人呢？原来一个是土匪，一个是二鬼子，他们的历史不清白，所以呢，我们目前啊，对敌斗争的形势也就越来越复杂了。那个，彭书记，俺、啊、就是看不惯清平镇那帮土匪。这个国民党呢，杀小鬼子呀，也是事实，但是他也处处和我们共产党作对。咱远的不说啊，这前一阵子呢，在安徽，他一次就杀害了我们新四军好几千人呢。啊，所以说，清平寨就是土匪，就是二鬼子和国民党，赵化龙投靠他们，这不是叛变是什么？黄书记，真是这样的话，绝对不能饶了赵化龙。在这个事情上，你糊涂，我也不能糊涂。李书记呢，千叮咛万嘱咐。目前啊，对敌斗争的形势又这么严峻，如果不是你恰巧听到他们的密谈，有可能我们的民兵连就已经被他们拉到了清平寨。对对对。所以呢，在一些大是大非的问题上，我们必须立场坚定，擦亮眼睛，绝对不能心慈手软。所以呀、啊，我也要求你。能够坚定不移的站到共产党的正确位置上。好，小心点啊！快点！我说，常书，不好了，咋了？刘飞把黄老哥抓起来了，为啥呀？不知道啊，听说还要供血枪毙呢。他想死啊！他，走，看看去。哎，刘飞要疯。黄书记，你放心。呃，俺刘奎呢，一定会站在党的这边。对对对，长官，听党的，不会错的。对对对，刘奎，干什么呀？啊，想造反呀？你凭什么抓俺、啊、华龙哥？哎呀，这事轮不到你管。啊，俺不管，俺直接批了你行吗？哎，站住！想造反呀？二叔。睁大你的眼睛，竖起你的耳朵，给俺听好啊！赵化龙要带领民兵队伍叛变投敌，他这是死罪，过两天就枪毙他。如果你敢搅和这件事儿，你试试，你放屁！你叛变，俺哥都不会叛变。刘奎连长，俺想问问，你说化龙叛变投敌，你有啥证据？对，对有啥证据？证据？查什么？查什么呀？证据会有的啊！等到公审的那一天，自然就会有人证明。谁证明？你们谁能证明？啊！还搞别人？你站那干嘛呢？你能证明啊？啊，能证明啥呀？就他说这是党的意思。你抓霍龙哥的时候，俺一直跟他说，你把这事调查清楚了，你再抓。你你问他，他他听吗？他让你抓，你就抓呀！你脑子是尿壶啊！你又没动手，刘奎，你就是公报私仇！哎，不带这么说话的啊！二叔，俺、啊、告诉你，俺、啊、也是执行党的命令，党的任务。你个吃力！快快快！二叔，二叔，快快快！反了你们了是吧？放肆！民兵连是共产党领导的队伍，不是土匪窝，又不对你们胡来。彭书记。允许你们冤枉人，不允许俺们说话是吗？俺不干了行吗？你，二壮，你敢造反，俺就敢抓人。你抓你试试，你以为俺不敢吗？抓，来，把二壮给我抓起来！抓，抓，抓！
就没叛变，那是刘奎往俺身上泼的脏水，你知道不？俺知道，他不就是要抓你吗？俺陪着。不是你跟着瞎捣啥乱呀？俺就是要捣这个乱。你，二丫，二丫奶奶，俺求你了，你就别火上浇油了。那叛变是要枪决的，不就是公审枪决吗？俺陪着你。大家都已经看到了，赵化龙简直是无法无天。还有他那个师妹，动不动就伸手打人，这是什么行为？难道还想翻天吗？赵家庄明明脸，是我们党辛辛苦苦拉出去的队伍，不是谁家看家护院的家庭，想拉起他另行投靠，不但我不答应，我们的党和人民也不会答应的。个别闹事的人，我在这里奉劝你，你一定要擦亮眼睛，分清是非。在我们党的内部，绝对不允许内奸的存在，更不允许叛徒的存在。我希望大家，不愿意跟随赵化龙的，一定要支持刘辉连长的工作。我相信大家呀，在关键的时候，都会站到正确的位置上。哟。个别同志呢，回去再好好的想一想。我今天就讲那么多，大家解散吧。彭书记，慢走啊，慢走。一定要把赵化龙给看好了，不能让这帮人把他给抢了，明白吗？明白。啊啊，呃啊，俺今天进老城啊，把这牙看一看。哎呀，你说这干革命容易吗？不容易啊。你说这当个连长容易吗？也不容易啊。记住。不要吃硬东西，好吧？过两天我来检查一下。谢谢大夫，谢谢。等等。三鲜还端。哎，大夫，兄弟啊，今儿该着咱俩发财，知道刚才过去那是谁吗？谁啊？他就是赵家庄的民兵。还等啥？赶紧抓他！别急，你先回去通知潘队长，潘在这盯着。这个说啥也不能让他给跑喽。好，立刻定好了。
不死俺了。啊！一点小伤啊！吓死俺了！哎呀，别那么猴急，天天的。俺可告诉你啊，那家里米缸里米也没了，罐子里油也没了，你到底管不管呀？管管管，俺能不管吗？啊！天天听你管管管，那也没见你把米缸里的米给填满了。哎呀，俺的姑奶奶。俺这不是没空吗？啊，什么没空啊？你来给我上床就有空呀、啊。这这话说的，这太伤感情了。这，告诉你一个好消息啊，俺当官了。你啊，你能当啥官呀？你还不信呢？俺告诉你，俺现在是赵家庄民兵连的连长了。你就一天到晚蒙我吧，那谁不知道民兵连连长是赵化龙呀？哎呀，那是以前，现在是俺刘奎了。告诉你吧，赵化龙现在犯了错误，俺正在收拾他呢。俺现在当了连长了，以后发财的机会有的是，也就等着跟俺吃香的喝辣的吧。真的。当然是真的呀！啊！哎呀，亲热热的啊！潘老七，你怎么来了？哎呦，你能来，俺就不能来了。军爷，这是要干啥呀？哎呀，你说说。你说干啥？潘老七，你他娘的到底想干什么？到了地方，你就知道干什么了。来人，把他两个都给我带走！是。军爷，哎，别把你带走了。潘老七，哎，什么也别干呀！哎，这也没关系。你这娘的都公共，还没关系。啥叫公共？潘老七，这件事情和他没关系，有种冲俺来！来呀！呀，俺挺横啊。哎哎好哎哎哎！瞧你那熊样儿的你啊！白老七，带走！哎，你在这边扒着呢！军爷，军爷，真的这样没关系，哎，啥也没干呀，你啥也没干呀！你。说你咋这么傻呢？你捣什么乱呢？哥，关在这儿，俺心里不苦也不害怕，反倒挺高兴的。为啥？因为能和你在一起。刘奎诬陷俺叛变，那随时都有可能出去被枪毙了。枪毙俺也不怕。现在在这个世上，俺就你一个亲人了。你去哪，俺就跟你去哪。就算是一起枪毙，俺也愿意。小鬼子都撵出去，然后给你找个好人家，风风光光的把你给嫁出去。可现在，俺不嫁人，俺就想一辈子跟往常一样，跟哥在一口锅里吃饭。给哥缝衣做鞋，铺床叠被，每天能听你叫俺几声妹子，俺就高兴。你呀、啊，这
人是个傻丫头，俺就傻。只要能跟你在一起，傻俺也乐意。哥，哥，你能叫俺一声妹子？好妹子。哎，你再叫俺一声。一声。现在在什么地方？不知道，不知道啊！啊！来人，把他的嘴给他掰开！是。哎，关老七，你在这里想干啥呀？干什么？你不是到县城看牙吗？啊啊啊！老子给你看，老子全他娘给你拔光了！啊！给我省着，去看去！给我掰开！哎，王老吉，你我知不知道？不知道。哎，他想怎样是吧？你他妈的！啊！这！这！他这个呀，说不说？老七，如果俺刘坤怕死的话，就不是赵家庄民兵连的代理连长。哎，行，不怕拔牙是吧？啊，不怕。啊，行啊，你信不信？俺把你的命根儿给你掐了。啊，王老七，有种你就来，你来呀！娘的！啊，娘的！啊，老七。哎，老爷，你回来了。老爷，您有哪吩咐？是这样的，一会儿把行李呀、啊，帮夫人送到西厢房去。夫人，听好了，这是俺马上要迎娶的三姨太。哎
，从今往后，他就是你们的新主子了啊！哦，夫人好。这就到了你的新家了啊！哎，慢点儿，哎，来，夫人，哎，请，请，请啊，随便看看。夫人呐，哎，从今天起，哎，这儿就是你的家了啊！来人，哎，老爷，您吩咐。听清楚，从今天起，夫人无论是用什么、吃什么，一定要尽心尽力的安排好。是老爷。另外，现在去通知下厨，准备一桌上好的酒菜。是，老爷知道了。去吧。是，老爷。饿了吧？马上就好啊！你知道吗？你来了之后。俺这心里头啊，别提多高兴的。队长，队长，队长，队长，这家伙啥了这家伙？燕老板，咋称呼呢？从今往后，叫三夫人。三夫人，恭喜恭喜啊！队长，好艳福啊！哎呀，一边待着去。哎，夫人呐，啊，俺谈点公事，您先歇着啊。好。凤春啊，伺候着。哎。看啥呢？看。慌慌张张的，跑来干啥呀？队长，你应该奖励俺呐！奖励啊？哎，行啊，等到日本人奖励俺之后，俺再奖励你。俺跟您说个消息，包准您乐疯了。你吹什么牛呢？说说说说说来，俺听听。俺抓住了赵家庄民兵连连长。赵化龙，不是，赵化龙已经不是连长了，现在的连长是刘奎儿，俺抓住了刘奎儿。你说话大喘气呀、啊，俺想着你也没有那么大的能耐。队长，您听俺说呀，俺虽然抓的是刘奎儿，但俺制服了他，他现在答应替咱卖命，有点意思。坐下说，接着说，还有更有意思的啊！现在的民兵连已经乱成一锅粥了。那刘奎儿以投敌叛乱的罪名抓了赵化龙，他答应替咱弄死赵化龙，免得咱再动手。哦，哎呀，太好了！这等于是说。他们民兵内部自己现在在互相咬呢，对不对？好，除掉了赵化龙，也等于是说除掉了咱的心头之患呐。对呀、啊，狗咬狗一嘴毛。现在这赵化龙，他跑不了了。太好了，太好了，兄弟啊，你立大功了。奖励，奖励呀！啊，哎，哎呀，谢谢队长。哎呀，有你的呀！啊，赵化龙，你没想到，你也有今天吧？
师兄，出事了。二叔，刘奎抓了俺花龙哥，说他投敌叛变，还要枪毙他。你说啥？刘奎要枪毙俺花龙哥？啊，给他脸了是吧？全子，集合队伍，抄家伙，送刘奎上路。是，集合，集合，集合，集合，集合。出啥事了？哎，二壮，你咋来了？二师兄，有个要枪毙黄龙哥。啥？那还得了？出发！你说俺也是照着化龙那个意思灌的药，咋就感觉不对劲呢？俺也不太清楚，好像就这样吧。啥叫好像啊？看来是得等着化龙出来以后，给咱指点指点了。嗯，咋了呀？小辫，俺问你话呢。我们。正给地雷加药呢，啊！能够这么积极主动，说明你们两个还是要求进步的，对不对呀？哎呀，告诉你们一个好消息啊！彭书记说了，要抓紧在咱们民兵连建立起党支部，还要发展党员呐！大家都要积极主动的要求进步，争取早日入党啊，对不对？刘连长，慌慌张张干什么？怎么了呀？山上的消息书又倒了。什么？小鬼子又来了！集合队伍，组织乡亲们转移。没时间了，他们已经到了村口。那也不能坐着等死啊！扛地来抄家伙，快！快抄家伙！这，走！自己人啊！啊，子弹都上膛了，还自己人呢？大家伙都听好了，如果他们敢硬闯，咱们就开枪。大家伙都听好了，如果他们敢硬闯，咱们就开枪。哎，他们这是要打起来呀、啊？是俺去清平寨找的三十哥，俺现在都希望三十哥能亲手宰了刘坤。小点声，想被关起来呀、啊？乡亲们，俺今天来既不抢粮，也不杀人。劝你们一句，别作死。俺只有一个要求，把赵化龙放了，让俺带走。赵化龙犯了俺们队伍的纪律，怎么处置那是俺们内部的事儿，和你没有关系。你凭啥替他出头啊？啊？凭啥？凭他是俺师哥。三炮，不要以为你人多枪好就可以耍横胡来。告诉你。俺们手里的家伙也不是吃素的，听你这串屁的意思，是不打算放人了是吧？没错，俺今天就打算把赵化龙押往锁庙镇。你三炮有能耐，带着你的队伍去俺们八路军军分区去要人啊，那多威风啊！好屁！祥子，带几个弟兄进去，机枪准备好，谁要动，三炮把他打碎了。啊，是，大家伙把枪端好了。俺今天不信这个邪了，刘奎，咱们都是抗日的队伍，俺不希望你干出这种亲者通仇者快的事情。只要你把俺大师哥赵化龙放了，俺马上撤兵。你想让赵化龙带着民兵连投靠你们土匪，门儿都没有。记住了。
，老子是国军司令，你个小崽子敢欺负俺师哥，俺今天弄了你！哼！大家把枪举好了，瞄准了。有种！你今天要不开枪，你是孙子，能瞄准吗？俺走近点啊！不要过来，过来！正在开枪了，朝这儿开枪。来呀，刘坤，你要是再不放两话，龙哥，俺也反了。快上，你干嘛？耍一个，耍一个。俺说，你想造反吗？刘奎连长，你水平高，你看着办。你想试试吗？来呀、啊，来呀、啊！住手！住手！住手！你们这是要干啥？啊？你们这是要干啥？啊？你们这是要同室操戈，要自相残杀吗？要知道，咱们可都是抗日达库林斯的队伍。先把枪放下，放下！李书记。您来的正好，俺正想找个明白人好好聊聊呢。行，特派员，进一步说话。这俗话说得好，冤家易解不易结。有什么话，您就对俺直接说吧。好，据俺所知啊。俺大师哥赵化龙是贵党民兵当中的佼佼者，那是爆炸英雄。看不明白，贵党为啥给他罗织这些莫须有的罪名，对他横加迫害呢？化龙同志，俺了解，这里面一定是有误会。这样，俺呢也是刚刚从军分区赶回来，你得俺把事情了解清楚了，一定给你一个满意的答复。哥，妹子，你你咋来了呀？你，哥，说来话长了，我早就加入了中国共产党。哎，哥，先不说这个了，刚才李书记说的你都听见了，你相信我，我们共产党人绝对不会冤枉好人的。这样，你让你的人先回去。邢特委员，汪振同志是民民联的指导员，他说的对，你就听他一句话，一定会查清原委，秉公了断。俺大师哥的命，就拜托李书记了。好，那就请邢先生把你的人马先撤回清平寨，免得在这里擦枪走火，造成不必要的流血伤亡。自然，司令，这样，你先把咱们弟兄们带回深寨，俺留下来和李书记好好聊聊。干嘛呢？鬼鬼祟祟的。呃，去赵家庄送封信。送信？给谁送信呢？赵化龙。拿出来。这这不好吧？这送信人有个交代，这信一定要亲手交给赵化龙。哎，哎，亲手。拿出来。就一封信吗？这还有还有这个，还大洋。哎哎哎哎哎！送个信跑那么快？
哥，我给你倒杯水喝。不用。这么长时间，你跑哪儿去了？你咋连封信都没有啊？哎，你知道吗？二娘天天就盼着你的信儿呢。二娘咋样了？老样子呗。说实话，俺也有日子没见他老人家了。哥，我这几年呢，从青岛到了大西北，后来又回到了大泽山。真够折腾的。你这孩子吧，从小这思想就积极，到了还是加入共产党。你连名字都改了，是吧，王指导员？哥，哎，哥，我可是听说你上了清平寨了。是啊。哦，我跟你讲。现在清平寨隶属于国民政府，那也是一支抗日的队伍。国民政府要是抗日，啊，能把大半个中国给丢了。抗日？是，俺承认，国民党确实有消极抗日的地方，可是事在人为啊。你知道吗？只要俺在清平寨一天，那清平寨就是抗日的队伍。哎，既然你知道俺在清平寨，你咋不去找俺呢？啊？哦，俺知道了。你呀、啊，压根儿就不想这个家。我跟你说实话吧，我不回那个家。是因为我不想让别人知道我是邢天顺的闺女。哎，哥，你说在这个家里面，共产党、国民党、汉奸，马克挺齐。你说爹这个人怎么能这样呢？啊，跟着日本鬼子干活。他怎么就心甘情愿做了汉奸呢？谁知道？俺问过他，俺也劝过他。爹，俗话说得好，人无远虑，必有近忧。您想想，咱们中国那么大，日本人不可能一口把他吃进去，他失败那是迟早的事情。您总得给自己留一条后路吧？自然呐、啊。你觉着你爹这把老骨头，还能撑到你们国民政府反攻的那一天吗？爹，您这么死心塌地的跟着小鬼子干，那是死路一条，您知道吗？闭嘴！儿啊，记住啊，皇军之所以放你一马，那是看在你爹的面子上，是你爹拿脑袋换来的。一句话听不进去，还有什么办法？那咱爹以后咋整？爱咋整咋整。他现在十头牛都拉不回来。送信的人呢？跑跑了。你怎么让他跑了呢？哎，不是哥，这这大半夜的，天又黑又看不清路，这这一不留神，他就给跑了。哎，老彭啊，李书记啊。伤好了，我怎么回来了？呀，没事，快快快快，坐坐坐坐坐。老彭啊，啊，来问你啊，这赵化龙到底是咋回事啊？哦，赵化龙啊，他有投敌叛逃的嫌疑，所以呢
。胡扯！这赵化龙，俺认识他可不是一天两天了，他可是咱们赵家庄跟鬼子斗争的一面旗帜啊！他咋可能叛变投敌呢？我们也是在怀疑，所以呢，决定带他到分区进行进一步的审查，把事情搞清楚嘛。老彭啊，老彭！俺跟你说过多少回了，你这种对同志缺乏信任、遇事总是怀疑这怀疑那的脑筋，能不能改一改？群众的眼睛是雪亮的，你为啥不去问问赵家庄的民兵，问问赵家庄的百姓，他们咋想呢？你知道吗？你的行为差一点做出了亲者痛、仇者快的事情啊！啊，有这么严重吗？李书记，冯书记，你哥哥呢？走了。这样，老彭啊，你马上去把刘奎找来。化龙的事，咱们必须立即解决。好，李书记，李书记，这是刚刚截获赵化龙当汉奸的铁证。伟人壮啊！还有，邢阎王赏了大药，都在这儿呢。这些都是哪儿来的？从化妆成小贩的身上搜出来的。那小贩呢？押解回村的路上，跑了。跑了？怎么可能呢？哎，王指导，这怎么不可能呢？呃，你想想啊，就你这种出身，你还能当共产党？那赵化龙天生一副土匪胚子，他怎么就不能当汉奸呢？刘奎同志，你说啥呢？哎，王指导，我好了，不要争了。李书记，我就说嘛，事情都是在千变万化中的。行了，这事情呢，一码是一码。这样，刘奎同志啊，你先回去。这件事情，俺一定亲自处理。好，那先走了。刘书记，啊，这事儿太奇怪了。咱不在这儿说。什么情况？我需要回避吗？啊，不用，你先留着。俺有事情要跟你商量。你们俩都精神点啊。一定要看好赵化龙，不能有任何的闪失，明白吗？是，明白。你找啥？你找啥？俺的枪呢？你是不是给俺藏起来了？俺不能让你去闯祸。那你说怎么办？俺化龙哥就是被人枪毙了，俺能见死不救吗？你要咋救？你要拿枪去抢人，还是去杀人？俺就是去抢人，但是刘坤要是不放人，俺就杀了他。你不能去，你要闯了祸坐了牢，俺以后依靠谁？那你说怎么办？俺那眼睁睁的看着黄龙哥被人枪毙了。俺黄龙哥以前怎么对咱的，你是知道的。俺现在不为他出头，俺还算个人吗？你去就能把他救出来吗？那也得试试。你能不能不要这么冲动？在事情没查清楚之前，你这样去反而会害了黄龙哥。而且他已经怀了你的孩子。不是啊，你说，我怀上了，你就算不喂奶，我得为肚子里的孩子想想吧。哎呀，放了！这刘连长，还愣着干什么？听彭书记的，抓紧放人！不用放，你们不放俺哥，俺也不走。我说二丫，我带你哥走呢，就是为了查清他所有的问题。
你如果真想为你哥讨回公道的话，你就听我一句话，不要再添乱了，好吗？二爷，听话。夫人。最后跟俺老实点，否则俺那子弹是不长眼睛的。快，别让座了，快去。赵华龙，你是真的要叛变啊你！俺就是要叛变了。去！哎，都别动！哎，何书记，你没事吧？没事。真的叛变了啊！我们早晚饶不了他。快，我们已经被发现了，撤！快啊！我保证。干什么呀？这是，你看看，队长，还有钥匙相告。不好意思啊，三夫人。神经病！滚出去！啊！哎呀，你别生气啊！俺去去就来，别生气。哎呦！再干着不长眼的事，我一脚踢死你，你行不行？队长，队长，哎呀，还错了，错了，队长，啥事儿？天大的好事，天大的好事啊！能不能一气儿说完呢？赵化龙反水了！赵化龙反水了？对呀、啊，他赵化龙差点杀了他们军分区的彭书记，然后逃跑。跟土八路闹翻了，他现在就是一条丧家之犬，咱稍微动点手指头
就捏死他。这小兔崽子是不是想抓赵化龙？你吓疯了你！胡说八道！对对对对对，对呀对呀对呀对呀，千真万确呀，咱那封离间信起作用了。李刘坤，趁机给他赵化龙扣上了一个半滴的帽子。千真万确，千真万确！我告诉你，要是你谎报军情，最后弄俺一屁股屎，你知道后果吗？枪崩了你，崩了你，你信不信？情报绝对可靠。逮着你了，我看你往哪儿跑！钱队长，有何贵的？程连长啊，哎，情况是这样的啊，这个赵化龙是我们通缉的要犯，费了很长时间，花了很大的功夫，咱们啊商量商量，把赵化龙还给我们。钱队长。你想要谁就要谁。那么自卫团称上，哎，程连长，咱得讲道理，对不对？这，这树是俺们种的，水是俺们浇的。你到结果的时候，你看你你你们给摘了，这不合乎情理，对不对？哎哎哎，谁是你的伙子呀？赵华龙，你还敢给俺嘴硬是不是？老子说崩就崩了，你信不信？队长们有，给我拿下！是，兄弟们有，伺候着。钱大兵，真想逼我动武？是没有，真是。哎呀，误会，误会，误会！哎呀，啊，哎呀，这大水冲来了，流氓妙了，这咱都是自己人，你说这是何苦呢？是吧？你这把枪放下，滚！你说这枪要是万一走了火？太精怪的下，咱谁都受不了，是不是？程连长，这赵化龙一直都是俺通缉的要犯，此次落网，那也是俺保安队一手策划的。您大人大量啊，高抬贵手，就把他给俺了。你们也不撒泡尿照照自己，就凭你们两个家伙，俺要不是主动投诚，你们能抓到俺？啊！你们真想要人，就俺们团长去。这，哎，哎，这。哎呀，真背呀，咱真背呀。咱忙活了这么多天了，就给他们做嫁衣了。报告，进。陈团长，华龙兄到。华龙兄，哎呦，来来，你受委屈。
好久不见啊，快请。来，把酒满上。是，黄龙兄，略备薄酒，不成敬意。来，俺先干为敬。好。叛徒，败类！先前俺、啊、跟你们说，赵化龙叛变投敌，你们有的人还不信，还为他鸣冤叫屈。现在怎么样啊？怎么样啊？应验了吧？叛逃投敌，还差点杀了彭书记。啥？俺哥要杀彭书记？俺不信。要不是俺亲眼所见，俺也不信。那俺们又没亲眼看见，俺们不能信。你说华龙刺杀彭书记，俺想不通。你们是不知道当时的情形啊！赵华龙用枪都指到俺这连长的脑袋上了。要不是俺反应的快，身手敏捷，俺现在还能继续当这个连长吗？俺还能站在这里跟你们开会吗？啊，黄老兄，你说，俺为啥要帮你们共产党这个大忙呢？哼，江团长，因为你是中国人。可是吉田要是问起来。咋办？他受了伤，送进了医院，很多的事儿他无暇顾及。俺还打伤了军分区的领导彭书记，在他们押送俺的过程当中，俺死里逃生，跑到你这儿来。俺主动投奔你，这应该给你记一大功了。就算吉田知道了，他能怀疑你吗？有俺在啊，潘老七，你这么着急把俺叫来干啥？干啥？那你和赵化龙一唱一和的，跟老子演狸猫换太子了吧？潘老七，你连疑人不用、用人不疑的道理都不懂啊！俺豁出命去帮你除掉赵化龙，换来的就是这个呀！啊，好他娘的来这套！那赵化龙都要招了，你还演什么戏？吴奎，你可别骗他，俺的命都攥在潘队长手里呢。哎呀，关键是没有骗他呀！潘老七，赵化龙不是在你们手里吗？俺跟你们去对峙，如果俺刘奎说了半句假话，你就一枪把俺给崩了。走啊！<笑>俺就是跟你开个玩笑，想让你们两个鸳鸯啊，聚聚啊！你看小子还不领情，哎呀，行了，不打扰了，你们俩好好亲热吧，啊！嗯。对了，你这小娘子，俺可是二十四小时派人看着呢啊！潘老七，你，你看这暴脾气，别急，给你开个玩笑，俺知道你心疼他啊，不会耍滑头的。走了，别怕，别怕啊。对了，这鸡不错。走了。慢走啊，客官，好吃再来啊！慢走，咋了？馄饨，以前是地雷大王，爆炸英雄，现在逃了馄饨了。真的，不过现在，这人不是什么大人，就是一王八，汉奸王八。可惜了啊，可惜了。哎，老板，老板，没给钱呢。这是这是这是。老板慢走啊。
给钱呢？您您还没给钱呢？瞧这个臭小子，只封了一个中尉连副，瞧把他给神气的。很险呐！俺这心里头一直是七上八下的。说实在的，敌人是想陷害化，俺就来了个将计就计。姑娘，给爷喝个酒吧。喝酒，给爷喝个酒吧。放开我！嘿，喝完酒之后。给你买好吃的，给你买衣服。谁？潘老七，石高，还认识俺？大师哥，你穿这身衣裳是几个意思？告诉你。俺现在可是自卫团江团长手底下的一名连副，这个官衔啊，跟邢天顺一样大，比你可高多了啊！以后见面啊，老实点，知道吗？啊，哎哎，收起来。反正以后就自己人了，敬个礼吧。啊，给俺敬个礼。瞧你这德行，站直！天哪！老七，愣着干啥呢你？队长，又看哪个小妞呢？赵化龙。谁？赵化龙，你看，穿自卫团服装的是赵化龙。老七，不会认错人吧？不会，刚才俺俩还在一块说话呢。当上连副了。对了，俺让你查一查赵化龙到底是啥情况，你看查了没有？打听了，刘坤说的一点都不错，真的投诚了。窝囊啊，窝囊死了！你说说，咱好不容易把刘奎给收买，把赵化龙给逼上了梁山，结果他半路上杀出个江宝堂。哎呀，真窝囊这件事儿！哎，那赵化龙又没跟咱们捣乱，管他呢，我就管过我自己的日子。哼，哎，误不了，误不了啊！明天家人都帮我备齐了啊！放心，误不了。队长，哎，这咱你报告吉田再去吧。这吉田得去恨死这赵化龙了，咱可以借吉田太监的手，收拾这小子。收拾谁呀？你收拾谁呀？你长点心吧，啊！不是，你别忘了啊！现在赵化龙跟咱是拴在一条绳子上的蚂蚱，啊！你知道人赵化龙跟吉田太君关系到底咋样？你知道吗？不知道啊！现在关键赵化龙不在咱手上，在人江宝堂手上。你把江宝堂给赵化龙都得罪了，咱等于是得罪了两头，两头受气，两头不是人。你呀、啊，出宫去行存。嫁妆给三个人拉回来，赵化龙的事就不要管，知道吗？哼，走吧。
我真是感到非常的愧疚啊！我差一点把华龙同志给冤枉了，我真诚的向你道歉，向你认错。是啊，革命斗争非常复杂，咱们处处都得擦亮眼睛啊！现在霍乱病正在大泽山一带迅速蔓延，军分区、县委都严重减员呐！啊，咱们必须找一个得力的人手。混进城里活动，想办法从鬼子手里得到这批药品，而且马上运出去。老彭啊，这样你在这里的任务呢，已经基本完成了。你马上回军分区去，向上级汇报这里的情况。如果需要，俺会随时通知军分区，请求配合。好，我现在就回去了。好，李书记，多保重，一路小心。三年秋，日军在胶东大泽山、昭虎山等地区投放的霍乱病毒迅速传播，赵家庄也未能幸免。谢玉婷说话了。哎，二丫，俺去看看啊。啊。王大夫，王大夫，这到底得的是啥病啊？你教我讲实话吗？哎呀，当然是讲实话了。他们呢，几个得的都是一种病，舌苔看，又黑又紫，发烧、寒战，上吐下泻，这是一种要命的瘟病啊！在庚子年前，我们那儿就流行过，但是染上这个病的人呢，九死一生，有几个村子。几乎人都死绝了、啊。那王大夫，那这病到底怎么治啊？这没办法治，你呀，替他们安排好事吧。哎，啊，哎呦，从现在开始啊，别叫人和他们接触。人死了以后啊，别挪地方，连房子一块把它烧掉。哎，王大夫。天哪！再兴降临呐、啊！什么呀，熊哥，这边进来有领奖啊！鸟连长倒见一个，我送公所去了。哎哎，啥事儿这样着急啊？村子里又有人染病了，跟常叔他们一样，高烧不退，还跑东拉西呢。啥？出大事儿了！走，一会儿看看去。走。今天召集大家来呢，是有一个重要的情况，和大家说一下。从山里带回来的瘟疫，比小鬼子还可怕。如果不果断的采取措施，那咱们赵家庄就有可能变成绝户村。百万哥大，你俩先带几个人，把这些人的屋子给封了。记住了，前后门都要封死了。门外再撒一些生石灰，画一道封锁线，不许任何人进出。明白吗？明白，明白。二庄小辫。你俩抓紧去一趟军分区，去找找老李，看看军分区能不能给咱们解决一些药品。咱不能让全村的老百姓都染上疾病啊！老刘口，你啥意思？你不能全国老百姓都成神呀你！就是你这啥意思？从山里带回来的瘟疫，比小鬼子还可怕。如果不果断的采取措施，那咱们赵家庄就有可能变成绝户村。二庄小辫。你俩抓紧去一趟军分区，去找找老李，看看军分区能不能给咱们解决一些药品。咱不能让全村的老百姓都染上疾病啊！老刘口，你啥意思啊？你不能全国老百姓都成神呀你！就是你这啥意思嘛？啊，阿壮啊，俺要批评你，也要表扬你。批评你呢，是想告诉你，以后当着这么多人的面。不要叫俺刘奎，要叫刘连长。表扬你呢，你这个问题提得好啊，你说的对，没错。现在得病的人，他就是瘟神灾星。那你说咋办
，咋办？就按照俺说的办。俺这么做也是为了全村的乡亲们着想啊！满仓哥大，你俩记住了，死了的人不要抬出屋，就地火化。非常时期要采取非常的措施。如果有不执行命令者，就地全灭。行。每天都晕，对，每天都晕。咋了？挺紧。俺在城里看见谁了？谁呀、啊？你师哥，赵化龙。俺哥。他穿着一身崭新的汉奸装，在海洋城里横行，神气的很啊！你瞎说啥呀？嘴不闲的扒两道墙上蹭蹭去。俺亲眼看见的。你真没看错？俺要看错了，你把俺眼珠抠出来。你说这年头也真快，净出新事儿。化龙他都。别瞎说了，赶紧回家，把门都插上，村里挨瘟神了。要是染上了，死路一条。快走吧。啊！怎么都不说话了？啊，哑巴了？以前俺、啊、跟你们说，你们还不信，以为俺刘辉在公报私仇，可现在怎么样呢？怎么样呢？夯实了吧？这可是人家文大海兄弟亲眼所见。你们要说俺、啊、刘奎有私心，行，俺认了。可是文大海不是俺、啊、刘奎派去的吧？他总不会向大家撒谎吧？大海，你要敢胡咧咧，撕了你的嘴！大海，你可想清楚了再说啊！哪还在说笑话、啊？再说了，说不说的干俺啥事、啊？大海兄弟，你这话说的就不对了。啥叫关你啥事啊？关系大了，这关系到咱们全村老少爷们的生死存亡，这关系到咱们民兵连每个人的身家性命。大海兄弟汇报的好啊，汇报的很及时，他是在挽救咱们大家的生命。人家大海还不是民兵连的人呢，人家就有如此高的觉悟。可是咱们民兵连的有些同志呢，到现在还是执迷不悟。哎呀，俺就是想不明白呀、啊。行了，赵化龙叛变投敌，证据确凿，事实清楚，以后大家不要再怀疑了。慢点，滚死老子了！哎呦，你说你这出门，非挂俩地雷干啥？成不成？我踏实。你说这路上要是碰上鬼子二鬼子的，你这多心里踏实。碰上鬼子二鬼子，那有俺这杆枪啊！你那杆枪不一枪才崩一个吗？你这埋上一炸炸一片，你懂什么呀你？俺想打死他，他他炸死他！哎呀！快点，快点
，这这这这能出黑门，别着急。快点啊你！等等等等。来了来了来了！事儿给俺说清楚啊！说清楚、啊！俺压着车，刚出城就踩上地雷了。前面那赶车的兄弟一下子就被炸飞了。俺幸亏在车屁股后边睡觉呢，要不然俺也得被炸死。我问你，你知道不知道这是谁干的？没没看清楚，啊，只顾逃命了。队长，这日本人，他不会把这地雷埋在公路上吧？队长，还不默认啊？又是一伙庄稼汉！哎，没得。自从出现了地雷之后啊，俺就没有过过一天的安生日子啊。眼看着地雷就炸到县城大门口了，这样，明天一大早，你赶快出城去打探清楚，打探清楚行不？哎，队长，俺怕出了城，就真的回不来了。愁死人了呀！哎，什么？潘老七竟然没死？算那小子命大。好了，你说你俩怎么不把他给弄死呢？我倒是想弄死他。那你弄死他呀？哎，我不是我犯、哎。那个刘坤啊，跟你说个事儿啊，怎么样？你叫我什么？叫刘坤啊，叫什么？哎，刘连长，刘连长，您那天吩咐我们，让我们上军分区弄那药，没弄着。人军分区自己人的药还不够使呢。老李说了，让咱找中医弄点草药，先坚持一下。坚持一下，说的好听，这么多人命在这里摆着呢，怎么坚持啊？你俩先去忙去吧，去去。
回来了，啊，回来的正好，赶走一趟。去哪儿啊？去县城。去县城？现在就去。不去干嘛呀？去找俺哥。打死俺也不相信他能当叛徒。是俺也不相信华龙哥能当叛徒。可是小辫老说什么文大海不会说谎，这话是人文大海说的。你说大海没必要撒谎吧？他撒不撒谎咋的？反正俺不相信华龙哥能是叛徒。俺也不相信他是叛徒。那可是。可是他要真当了汉奸，你咋办？他要真当了汉奸，俺绝对饶不了他。李书记，这小鬼子对于药品啊，实在是看得很严。他们那个仓库啊，俺已经去摸了摸了，不仅这外边把守得很严，这里边儿白天黑夜全有人守着，还有机关枪把守。要是想办法把他们弄出来，确实有点难度。还有，就是装药品的那个箱子上啊，写的都是洋文，俺也看不明白。这万一要搬错了咋办？这个你就不用担心了，俺给你准备好了。这个药啊，叫盘尼西林。盘尼西林，东洋字呢，就是这几个。你把它好好看一看。哎，队长，这皇军能派上军车帮您运送彩礼，那可是给足了面子。哎，你这不小意思吗？啊，你别看那日本人平常对咱凶巴巴的啊，其实他心里很清楚，他离了咱呢，在这一方水土上就是睁眼瞎。没错，是是是，行吧。哎，队长，啊，还有件事儿，呃，彩礼运完之后啊。俺请个假，在县城多待一天。干啥呀？您看，您都指着这么一个漂亮的大美人，天天快活来快活去的，那俺也想去那咬字铺，会会俺那水蜜桃。哎，你别说，俺能娶上这大美人啊，你小子可是功不可没。你放心，那天大哥呀，专门请你。可以，哎，好好好，好好好。队长，你说这赵化龙，他以前闹日本人闹那么凶，这现在跟咱不一样嘛，跟皇军打架，真有点想不通的事儿。这有啥想不通的？啊，他跟着日本人有吃有喝有钱挣，这叫识时务者为俊杰。啊，他整天跟着那些土八路，穷哈哈的，有意思吗？啊，是这个理儿。你就说你啊，就说你，你小子要是不跟着日本人干，你口袋里能够整天揣着大洋吗？大洋子碰吗？那倒也是啊。嘿嘿。哎。嘿嘿，俺那都是老相好，不花钱，不花钱。你吹啥牛呢？一次两次你空着手行，你到第三次还空着手去，人不把你从床上一脚踹下去才怪呢。你，嗯，那倒是，那倒是。你办点正事，想办法把赵化龙给请过来。哎，谁？听清楚了，赵化龙，请他干啥？
问那么多干啥？找他有事儿。去，啊好，忘不了，忘不了。哎哎哎哎，干啥去呢？水蜜桃。水蜜桃？啊，你信不信俺一脚踢死你？先去办正事去。哦，正事，先找赵化龙。走走走走走走走走！有这样的病，在山里头蔓延的太快了。咱军分区几乎每天都有干部战士倒下，要再这么拖下去，别说是鬼子袭击，光是这病就把咱拖倒了。李书记。运送药品的路线俺都排查过了，小鬼子把守的太严，实在是很难下手。那要是用地雷呢？地雷就更不行了。你想想看，地雷这一爆炸，药品就保不住了。哎呀，可是没有时间了呀。现在只有一个办法，从仓库动手。你可要多加小心啊！碧螺春一壶，三位请慢用啊！好，放着，放着，放着，拿去吧。哎呀，这真是山不转水转，水不转人转呐！啊，这转来转去，哎，转到一起了。啊，是是是。这听老七常说，你的这个人品和武功，哎，堪称这个呀！俺听这话，你这是在夸俺，还是在骂俺啊？咦，夸还来不及呢，还敢骂你啊？哎，说实话，这老七也不是外人，你呀、啊，早就该到这边来干事了。这以后还得靠你行的，队长，多指点。咦，不敢不敢。你在江团长那儿得到了一把交椅，以后啊，俺还得巴结你呢。可可可不是嘛！来来来来，大师哥，来来来，喝茶喝茶喝茶。改日啊，俺请你到怡红院啊，弄上几个妖精，陪您喝茶花酒啊。你说你小子咋还改不了这狗吃屎的毛病啊？忘了腿咋瘸的了？忘了师傅咋把你撵出门的了？啊，是是是是，改改改，听师哥的。行了行了，什么乱七八糟的啊？你以为赵连长都跟你一样吗？啊，是赵连长。俺有个事情呢，想求你帮个忙。嗯，可不敢说求这个字，俺刚进城，刚毛粪差事。也不容易，这差事还没当稳当呢。有啥话你尽快说。嗯，你要是真愿意帮这个忙，那就一定能帮上。是这样，俺要娶一房姨太太，在邢村呢，打造了一套嫁妆，享用皇军的汽车，哎，给运到咱县城来。可是这一路上啊。怕有地雷，所以想请赵连长能给俺一起走一趟呗。这样的话呢，啥地雷俺都不怕了。你看咋样？啊，当然了，这个事成之后。俺给赵连长准备一百块现大洋作为回报，您看咋样？哎呀，挺讲究啊，杨队长，这钱是够多的，可是俺不能要啊。俺告诉你啊，现在这个八路随时都想要俺的脑袋，你这个事儿风险有点大呀。赵连长，你想要啥，尽管说嘛。邢队长，你神通广大的，俺有点事儿想求你帮帮忙
，俺想运几箱子货到邢村。什么货呀？烟土，南阳产的。哎呀，队长，你看这大师兄多有能耐啊！这刚刚进城啊。就做上这么挣钱的大买卖了，你看，师哥，让小弟也入上一股呗。下回下回，咋样，邢队长？哎呀，那有啥不行的？行啊，俺还能省一百块大洋呢。那行，那啥时候？嗯，赶早不赶晚呐，俺想明天一大早。赵连长真是个爽快人啊！哎，彼此彼此，那咱就说好了，明天一大早咱就白沙河桥头见。没问题，明儿一早俺派人接你。好，邢队长，恭喜发财啊！啊，好，慢走慢走啊！哎，队长。别想耍花招，老实跟俺们走。走。哼！哎呀，这来的都够及时的。你们咋知道俺现在需要帮手啊？啊！太好了，来的早不如来的巧。你闭嘴！别演了。自个儿撂句痛快话，是自行了断，还是由俺们亲自动手？啥自行了断啊？啊，说啥呢？死到临头了还还犟嘴，俺现在就一刀捅你个透心凉！你干啥？哥，你告诉俺。你为啥要当汉奸？二丫，就算现在这样，还配得上你喊大哥吗？你也闭嘴！哥，你告诉我，为啥？你太让俺伤心了。爹娘把你养大，他们都是让小鬼子给杀死的。你咋能忘恩负义去给小鬼子卖命？你让他们全家有志能原谅你吗？为啥呀？你为啥这么糊涂啊？二丫，傻妹子，不是汉奸，你们都误会俺了。俺今天就想问个明白，就你这样，你到底是为啥？你为啥呀？没法相信你，你今天要是不把话说清楚，俺们就是死，你也别想捅这个门你说呀、啊，说呀、啊，说。你说去，俺来替他说。哎，这太君运药的车还没来啊？哎，应该快了，这个时间应该快来了。快，快！
告をします谢谢连长。哎，哎，长城，别紧张，平常咋样你就咋样。你敢动的话，俺就要你的命。这个个都像伪军啊<笑>！这帽子歪戴一点就更像了。哎，俺呢，哥？二丫这是武艺高强啊！何龙哥，女扮男装的花木兰啊！那是。你听好了啊，一会儿按照原计划行事，知道吗？好，看来李书记把刑天顺弄来了，咱们会会他去。兄弟啊，跟弟弟兄们说说
，别无精打采的，都都都精神点。哎，哎，你看看这这小兄弟，这这咋了？这长得跟个姑娘一样，啊，好看。你长得像姑娘呢？哎，俺说的是实话。哎，这这小兄弟，这好像在哪儿见过呀？长官啊，都是扛枪混饭吃的，在哪儿见过，也不奇怪嘛。哎，想不起来了，反正是挺面熟。呃，弟兄们呐，这个，呃，都打起精神来，只要安全的到了邢村。哎，诸位兄弟，那请放心了，俺请大家喝喜酒啊，这个有好酒,酒就免了。你把心放宽，这一切早都安排好了。那就仰仗诸位了啊，啊，仰仗诸位了。这就叫没有吃没有穿，自有那敌人送上前。哈哈哈哈哈！哎呀，快点，快点，磨磨唧唧。哎呀，哎呀，哎呀，啊！你推啥呀？这是，这走的好好的。我推你推谁？我开枪了。快点，刘奎，同志们好。李书记，这是唱的哪出戏呀、啊？咱们唱的这出叫《斩辕门》。刘奎，赶紧把药分给大家。走，回村封锁。看谁还敢说哥是汉奸！快点，刘连长，快走，快走，快走。你醒醒，常小叔，醒醒，俺是华龙。华龙，哎，你回来了，脸远点儿
还有藏兵，别传给你。长叔，没事儿，你有救了。俺从县城鬼子那儿给你弄点药，潘尼西林就能治你这病。还有救了？有，快，二爷。乡亲们也有救了，当然了，乡亲们也有救了。来，常老叔，来，把药喝了。知道他是赵华龙啊！赵华龙，又是赵华龙。俺宣誓，俺宣誓，俺自愿加入中国共产党，俺自愿加入中国共产党，拥护党的纲领，拥护党的纲领，遵守党的章程，遵守党的章程。履行党员义务，履行党员义务，执行党的决定，执行党的决定，保守党的秘密，保守党的秘密，为共产主义奋斗终生，为共产主义奋斗终生，随时准备为党和人民牺牲一切，随时准备为党和人民牺牲一切，永不叛党，永不叛党，领事人。李国强，宣誓人，赵化龙。赵,赵化龙同志，恭喜你，你现在是一个真正的中国共产党党员了。你啥呀，哼唧！我以为嫁给保安大队长，能保我个平安，过上安稳日子。这可倒好，人家没琢磨你，你当自己送上门了你？喊什么呀喊？啊！这怨谁呀？啊？哎。本来呀，赵华龙，这鬼把戏俺是能看得出来的。这不就是因为要娶你吗？这这这这高兴的昏了头了，让这小子，哎，掉以轻心了，知道吧？老爷，他们能不能杀了咱们呀？凶多吉少啊！